Assalamu alaikum students. Today is our uh, lecture 7 of our economic series that we have started and we are studying about national economic accounting. We studied various aspects of national economic accounting. We studied GDP, we reached to the definition of GDP, why, what was the need of GDP, why, would, why we use, why we chose GDP as metric. Then we continued our lecture series, we continued our journey and tried to cover various aspects of national economic accounting in static perspective as well as in dynamic perspective. So in, during our last topic, we had studied about potential GDP and actual GDP. I tried to cover some of the concepts regarding potential GDP and actual GDP but due to shortage of time, we had to cut our lecture very short uh, during uh, in our last class. So I left two portions of that topic uh, untouched and today we'll be touching about that portion and perhaps but tomorrow from tomorrow we'll be discussing about banking, various aspects of banking functions, though not different types of banking or structural reforms, that we'll be discussing after uh, fiscal policy, but I'll be giving you a brief idea about banking itself, so that we can learn about various aspects of banking, uh, and so and we can take those things into consideration, which can help us in properly understanding monetary policy. And now, because you know, we have some topics in this area, today we have this topic of potential GDP and actual GDP ke topic ko ek nai level pe le jane ki koshish karenge. Now come, let's start our journey, let's start our lecture. National Income Accounting, NIC. A, most of the culprits, corrupt people, uh, they uh, are very scared of this, uh, of this acronym, NI, <laughs> National Income Accounting. Potential GDP was actual GDP continued. We learned in our past lecture about potential GDP, actual GDP, and I told you what are different connotations or implications of the term output gap. Now, today we'll start our topic from a discussion. What happens, question, we'll pose ourselves a question. What happens when real GDP falls short of potential GDP. When I say real GDP, I mean actual GDP. If you mains question, you can clear the mains concept in the framework. We will see what will happen. First thing, now, if you have a question, you can see what will happen. The first thing, now, we will try to answer in different subheadings, points. So, we will see what will happen. We will see what will happen. Now, when real GDP falls short of potential GDP, GDP, there are some implications. And what are those implications? Let's understand. It can affect
long term prospects of labor market Because when we, we have so far seen that when we reach to potential GDP, our uh, employment is full, where our full employment means labor market is completely in fine and good health. But we, when we don't reach in, in our given frame of time to potential GDP, means our labor market, uh, and we lose various aspects because when there is no this means this would this would mean that it can when i say that it can affect long term prospects of labor market it would mean there would be no there would be a drop in employment rate there would be a rise in unemployment and what because and then greater likely what would this mean because why we have to understand why why is very important because since we are not matching our potential GDP, means we are not reaching at full employment. This will this will mean employment will come down, employment rate will come down. No. When employment rate is down, what will happen? Then there is a greater likelihood of permanent shrinkage of labor markets because it is not attractive in economy things have to be lucrative and attractive then it can attract then you can have prosperity in that sector means greater likelihood of greater likelihood of permanent shrinkage of Labor market. Why you in the economy in each and every step there is the next question, and because there would be voluntary exit of labor force. And the no prospects of employment means um, labor um, likely um, job ki search mein nahi jayenge to jab job ki search mein hum nahi jayenge to hum labor force se bahir hi ho jayenge means voluntary exit this is very important for your understanding I hope this is very important. This concept is very important because we have too many things to understand in this concept. And these ought to be understand, understood in a very comprehensive manner. If you please, each and every point ko analysis karke dekh lije. Jab aap har ek point ko properly analyze karke dekhenge, I am sure aapko bohut sari cheeze saamne dekhne ko milegi. Or correlation badhti jayegi. Jitni aapki correlating power badhti jayegi, utne aapke subjects evolve hoote jayenge, utne aapki understanding evolve hoote jayegi, utne aap better exams mein kar paayenge. Thik? And now, since this is one point. Second point is Second point kya ho sakta hai Aap dimaag ladaiye Aapko khud pata chalega Second point kya ho sakta hai देखिए जब हम पोटेंशियल जीडीपी को मैच नहीं कर रहे हमारा जीडीपी ग्रो हो ही नहीं रहा है तो अगर हम हमारा जो फोकस रहेगा वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर जाएगा क्योंकि उस, उसको तो हमारे उसमें उसके बगैर कोई चारा नहीं है तो मीन जो हमारा इन्वेस्टमेंट 
अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाना चाहिए था वो नहीं होगा और चूंकि वो नहीं होगा तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी जब ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी तो ओवरऑल फिर इकोनॉमी में जो डेमोग्राफिक डिविजन का एडवांटेज होता है वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे ओवरऑल बिग लॉस टू आवर इकोनॉमी मीन्स नेगेटिव इफेक्ट इट विल है नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन जब इस पॉइंट को आप देखेंगे इसकी रिडक्शन के साथ इसकी चूंकि इसमें इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही है जब इसमें इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही है तो इसके फर्दर फिर इम्प्लीकेशन आप जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा पोलिट कीजिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग वो आपको दिखलाएगी कि जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहे वट वुड दिस मीन दिस वुड मीन कि देर वुड बी नो ह्यूमन मीनस जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी मिनिमम और जब जब मिनिमम ये वाली मिनिमम होगी तो इसके चाहे इकोनॉमी ओवरऑल जो डेमोग्राफिक डिविड से डिविडेंड से हमें फायदा होना चाहिए था वो फायदा हमें हासिल नहीं होगा इकोनॉमी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हमारे पास नहीं है पॉइंट की इसमें बहुत सारे पॉइंट से आपको देख सकते हैं तो मैं लेकिन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट से यहां टच करूंगा शोर आपने कॉपी किया होगा ठीक नाउ जब पोटेंशियल जीडीपी जो एक्चुअल जीडीपी बढ़ ही नहीं रहा है तो मींस जब जीडीपी पर कैपिटल इनकम भी यहाँ से पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है पर कैपिटल इनकम फॉल हो जाएगा जब जीडीपी कम तो नेशनल इनकम भी कम जब नेशनल इनकम भी कम और तो इंसान जो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज है वो फॉल हो जाएंगे मीनस रिडक्शन ऑब्वियसली गवर्नमेंट को फिर टैक्स ही रिड्यूस करने हैं ताकि उनके पास पर्सनल डिस्पोजल इनकम लोगों के पास ठीक से रहे ताकि वो सही से कंज्यूम कर सके रिडक्शन इन टैक्स रेवेन्यूज फॉर गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज ऑफ गवर्नमेंट और इस चीज तो आपको पता ही है कि इससे क्या क्या फिर फर्दर हो सकता है जब गवर्नमेंट के पास वसाइल ही नहीं हो तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फिर आगे जाके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पैसे खर्चने के लिए जो उतनी हमारे पास सोर्सेज नहीं होंगे और फिर ओवरऑल देर वुड बी अ क्रंच इन इकोनॉमी एंड वी विल शेट अप बट गवर्नमेंट बड़ी चालाक होती है गवर्नमेंट इसको ये चीज़ें पता होती है तो दे ट्राई टू रीच टू एक्म अनटिल गॉड फॉर बिट अनटिल अनलिस कि जो इकोनॉमिक रिसेशन ना आए ऐसे वॉलेटिलिटी इकोनॉमी में बढ़ ना जाए फिर हम उस रिसेशन को बट आई वुड से ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग गवर्नमेंट के नंबर्स जो है वो भी बेटर कर रहे हैं फिर से रिसेशन नहीं होंगे आर इन ग्रोइंग फेज देर आर सम स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स डेट आर इम्पीडिंग द इकनॉमी इंडिया एट प्रजेंट एंड साइकिल स्लो डाउन भी साथ में है बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कम ओवरकम दीज स्ट्रक्चर एज वेल एज साइकिल स्लो डाउन तो वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कर रही है अपनी रैम कर रही है रिस्ट्रक्चर भी कर रही है बहुत सारे चेंज आ गए हैं तो ओवरऑल लाइकली इट्स गोइंग टू बिकम सस्टेनेबल एंड वेरी ग्रो दिस इट विल ग्रो 
uh, in coming time. Yeah. Hopeful government. Uh, okay, jo steps honge, that will have, that will make economy better. Thik. So, baaki aap isme bahut sare points khud bhi dekh sakte hain. Thik. Now, your question should have been, sir, like they have asked you in UPSC, ki what have been the factors that have been impeding India to achieve potential GDP. Now, here you have to think about it. Third question. You can see how many questions in this topic. How many questions in this topic? How many questions in this topic? How many questions in this topic? Question number three is, what have been the factors that have been impeding India to achieve it, that have inhibited India, inhibited First thing, I will points elaborate on you. And points are very important for you to understand. And they will come to understand it in First thing is, and these points are very important for important. First thing is total productivity, total factor productivity. Very important concept. Very, very important concept. Now, you ask me a question, sir, what's this total factor productivity? It is total production divided by it is total production by weighted average of weighted average of factors of production such as capital and labor. This is important concept. You know, if we have production, badate bhi hai, but we will have to overall see what is total factor productivity. Ki wo factor jo wo production hum bada rahe hai, उसमें से जो चीजें इन्वॉल्व है लेबर कैपिटल सपोज अगर हमें लेबर वो अगर हमें यहां प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो यहां आप देखिए कि हमें लेबर भी उतना यूज होना चाहिए ना और कैपिटल कम यूज होना चाहिए लेबर भी कम यूज होना चाहिए कैपिटल भी कम यूज होना चाहिए अगर ये लेबर और कैपिटल हमें ज्यादा लगा और फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई मींस प्रोडक्टिविटी ओवरऑल कम ही है ना क्योंकि अगर वो दोनों बढ़ गए मींस वी आर अगर हमें 10 आइटम 100 आइटम्स बना रहे हैं सपोज देखें 100 आइटम्स बना रहे हैं अगर हमें उन 100 आइटम्स में हमारा लेबर लगा 2 दो लेबर लगे और कैपिटल 5 रुपए लगे और हमारी 
टोटल प्रोडक्शन हंड्रेड हो गई प्रोडक्टिविटी हो गई फोर बन जाएगी ना प्रोडक्ट टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी फोर मगर अगर यही हंड्रेड यूनिट हमें बनाने हैं यहां हम इन्हीं फैक्टर हंड्रेड यूनिट्स को बनाने में हमारा जो लेबर लगा वो दस यूनिट्स लगे और जो ये लगा वेटेड एवरेज का जो था लेबर और कैपिटल का या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वो था दस यहाँ यहाँ भी दस यहाँ भी टेन ही थे हाँ यहाँ यहाँ में टोटल जो वेटेड एवरेज उनका था वो हमें लगा टू पॉइंट फाइव या फाइव मींस प्रोडक्टिविटी यहाँ ट्वेंटी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ट्वेंटी थी मगर अगर दूसरे केस में हमारा जो वेटेड एवरेज ऑफ टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था डेट इज वेटेड एवरेज ऑफ कैपिटल या लेबर उनका जो वो दस था और यहाँ उसी प्रोडक्शन में हमारा जो फैक्टर यूनिट बनता टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बनती है दस है मीन्स दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अगर हमें फैक्टर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी वो मीन्स इंडिया में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और यहाँ से हम ग्रोइंग इकोनॉमी है मींस हमें यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए तो मींस वी हैव डीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स कि हमें ये चीज़ें जब हमें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए यहाँ से और यहाँ से वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वेटेड एवरेज में हमारा रेशो डिक्रीज करा हमारा फैक्टर प्रोडक्टिविटी कम कर रही है वो मीन्स दिस बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से हम पोटेंशल जी को रीच नहीं कर पा रहे मीन्स हमारे यहाँ कैपिटल भी कम लगना चाहिए लेबर भी कम लगना चाहिए फिर जाके हमारी फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो हमारा जो इकोनॉमी है वो अच्छी लेवल पे जाना जाता है सस्टेनेबल ग्रोथ करता है और हम जाके फिर कह सकते हैं कि हमारा जीडीपी भी आगे ग्रो करेगा इन टू सब The 22, it's projected to increase to 2.2 percent. Ah, huh. India, my total factor productivity, kitni rahi hai 2010 se 19 tak. Ye kitni rahi hai? It has remained. In 2022, आप ये फिगर देख लीजिएगा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इट इज 2022 में वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू रीच टू 2.2 पर 2 परसेंट मींस रिसेंटली ये कम होती हुई होगी तो अब हमें ये है कि वी विल बी एबल टू रीच इन 2022 अप टू 2 परसेंट और ये देख लीजिएगा ये फिगर कितनी हो जाए होनी चाहिए थी ताकि हमारा जो इकोनॉमिक स्टेट हो वो ठीक है देन दूसरा जो फैक्टर है डॉट इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन GCF ये देख लीजिएगा ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या है तो कितना हम आप कैपिटल बना रहे हैं टोटल ग्रॉस ठीक है वो कितना होना चाहिए एक्चुअल पोटेंशियल जी डी पी को बनाने के लिए वो कितना हो आप फिगर देख लीजिएगा आई एम ऑनली टचिंग पॉइंट्स हेयर चैन इंपोर्टेंट पॉइंट्स वाई इंडिया हैज बीन इंडिया हैज नॉट अचीव पोटेंशियल जी डी पी सो फार तो आप देख लीजिएगा आई एम ट्राइंग टू गिव एन आइडिया वो कितना होना चाहिए था अगर हम फिगर देखेंगे कैपिटल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की टू थाउजेंड टेन से नाइनटीन तक ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इट हैज बीन ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ जी डी पी एंड इन अगेंस्ट एंड जूरिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी वन No, it has been uh, from 2010 to 19. It has been 31 percent, 30.7 percent. Sorry. It 
has been 2019 20 it has been 37 point 30.7 percent of gdp for 2021 it is in 2021 it has decreased to 27.3 percent of gdp और पोटेंशियल जीडीपी इंडिया का क्या है तो वो आप देख लीजिएगा कि वो हम ये इनहिबिट क्यों हो रही है फैक्टर्स हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वो एस ट्राइंग टू गाज कि व्हाट हैव बीन द फैक्टर्स डेट आर इनहिबिटिंग टू इंडिया टू रीच पोटेंशियल जीडीपी अब यहां आपको क्वेश्चन आप खुद वो आपको होमवर्क कीजिएगा कल मुझे बता दीजिएगा कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना होना चाहिए इंडिया के लिए ताकि वो टोटल पोटेंशियल जीडीपी पे पहुंचे ये क्यों कम हो गया 2021 में तो आपको पता है लॉकडाउन की वजह से हो गया कम जहां सप्लाई शॉक डिमांड शॉक दोनों जगह थी दोनों प्लेस में थी जिसकी वजह से ये कम हो गया ठीक अब तीसरी चीज तीसरी चीज वो है सेविंग रेट सेविंग रेट कितना है ग्रॉस सेविंग ग्रॉस जो जो सेविंग रेट है ये ये भी कम हो गया है इट आल्सो डिक्रीज्ड इट यूज्ड टू बी जो ग्रॉस नेशनल सेविंग रेट हुआ करती थी ना तो वो क्या हुआ करती थी इट यूज्ड टू बी 20 इट यूज्ड टू बी 2019-20 में it used to be 29.4 percent or 2020-21 make it a it is just 27.8 percent or is a pending almost 32 percent of Punjaba saving rate is it's, uh, it's person of GDP or of the TJ think saving rate is very important jab aapke paas save paisa hoga fir ja ke wo investment mein lag sakta hai jitni household saving hogi ya national saving hogi ya government ke paas saving hogi wo investment mein use ho jati hai jab koi cheez investment mein use ho jati hai to hame pata hai ki wo that in terms freezes the number of gdp to wo gdp ko increase karta hai wo humne dekha tha expenditure mein jo humne investment ki baat ki thi jab investment ho jayegi to kya ho jayega GDP could not could but Jaga. Okay, saving rate declined movie 32 percent say Nietzsche Jaki 29 4.4 percent by 2021 to 2020 or 2020 makes just about 27.8 percent. These numbers have to rise, gross capital formation number has to rise, total factor productivity have to rise to fill Jaki hum potential GDP. Be more sector. I say he drew back all points. जिनको आप खुद देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो है देख लेना आप दैट वुड बी सम पॉइंट्स दैट इज व्हाट अबाउट द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंडिया में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इनकम कितना है या पर कैपिटल इनकम आप इससे ज्यादा अच्छी होगी कि पर कैपिटल इनकम कितना है कितना होना चाहिए तो हम लिख सकते हैं पर कैपिटल इनकम वो ज्यादा रहेगा आपको अच्छा तो दिस नंबर हैज इंक्रीज्ड पर कैपिटल इनकम इंडिया में 2014 15 में था, it was 78,000, 72,805 rupees per year per annum. And now, 2018, 19 में ये increase हो गया है, 94,954. But still, this is not up to mark. Increase to hua hai, but our per capita income or increase hona chahiye, fir jake hum 
कंजप्शन जब इंक्रीज हो जाएगा पर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा क्या बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा जब कंजप्शन बढ़ जाएगा तो ओबियसली जीडीपी क्या होगा इंक्रीज नेचुरली उसके कुछ अपने फॉल आउट्स भी होंगे इन्फ्लेशन में बट यह हम सिर्फ पोटेंशियल जीडीपी की ही बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की ज्यादा अभी बात नहीं कर रहे ठीक और देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बाकी आप ये पॉइंट सफिशियंट होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या होनी चाहिए थी ठीक तो वो आप देख लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट जो बात यह है डेट इज कैपिटल मिस एलोकेशन देखिए ये पॉइंट्स आप डायरेक्टली आप मेन सवाल में लिख सकते हो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू कैपिटल मिस एलोकेशन का ये मतलब होता है कि सपोज गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ कर रही है बैंक स्पेंड कहाँ कर रहे हैं अगर बैंक का एन पी ए ज़्यादा बढ़ गया तो गवर्नमेंट को इनको रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है उनके डेट्स को जब गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है उनका डेट मीन्स गवर्नमेंट का कुछ पैसा वहाँ चला जाता है अगर ये एन पी एज कम हो और गवर्नमेंट को कम पैसे इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रिस्ट्रक्चरिंग के लिए यूज करने हैं तो ये कहाँ जाएंगे इन्वेस्टमेंट में इधर फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट इन्वेस्टमेंट विल लीड टू इंक्रीज इन जी डी पी तो मगर चूंकि मिस अवाकेशन हो और बैंक में भी ज्यादातर यही देखा जाता है कि एवरग्रीनिंग का कंसेप्ट होता है एवरग्रीनिंग जब हम बैंक में पढ़ेंगे वो होता है कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन वो इधर कॉरपोरेट्स या इंडिविजुअल्स बैंक से लेते हैं तो एवरग्रीनिंग हो जाती है लोन्स की कैपिटल मिस एलोकेशन तो कैपिटल मिस एलोकेशन जहाँ पे हो बिकॉज ऑफ हमें रिसेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहे थे डेट वॉज टू डेफिसिट प्रॉब्लम तो वो अब हम हो रहे हैं रिवैम्प हो रहे हैं बैंक एन पी एस कम हो रहे हैं तो मगर फिर भी कैपिटल मिस एलोकेशन जहाँ पे होती है वहाँ जी डी पी क्या होता है डिक्रीज होता है तो जी डी पी ओवरऑल क्या होता है डिक्रीज जिसकी वजह से हम पोटेंशियल जी डी पी पे नहीं पहुँच रहे दीज आर वॉज सम बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाई इंडिया कुड नॉट अचीव वट आर द फैक्टर्स डेट हैव इनहेबिटेड इंडिया टू अचीव पोटेंशियल जी डी पी आई होप यू आर यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स अब खुद कुछ और जोड़ सकते हैं तो डेट मॉन दिस वर सम बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ स्टूडेंट की लेवल नहीं जाएगी और टर्मिनोलॉजी इकनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई हैव यूज स्पेसिफिक टर्म्स फॉर दिस प्लीज ट्राई टू गो थ्री गो थ्री थ्रो दीज टर्म्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टमोरो विल बी हैविंग अ न्यू डिस्कशन और न्यू चैप्टर एंड थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज दिस इज माई रिक्वेस्ट please subscribe to these videos uh, this channel and allow your ask uh, please uh, this uh, promote it yourself this is a free lecture series pakistan students ke paas bhi pahuncha dijiye to agar aapko content uh, acha lag raha hai please like it and subscribe it this will motivate me thank you allah hafiz